দালালের মাধ্যমে অবৈধভাবে ইউক্রেন থেকে ফ্রান্স যাওয়ার পথে স্লোভাকিয়া জঙ্গল থেকে নিখোঁজ হয়েছেন সিলেটের ফরিদুদ্দিন আহমেদ বিষয়টি নিশ্চিত করেছে তার পরিবার ফরিদুদ্দিন আহমেদ সিলেটের বিশ্বনাথ উপজেলার কারিকোনা গ্রামের শামসাদ আলী ছেলে তার সহযাত্রীরা জানিয়েছে দালাল ও পাঁচ যাত্রী সহ ফ্রান্স যাওয়ার উদ্দেশ্যে গত দুই আগস্ট ইউক্রেন থেকে পায়ে হেঁটে যাত্রা করেন তারা প্রতিমধ্যে স্লোভানিয়ার একটি জঙ্গলে নিখোঁজ হয়ে যান ফরিদ গত সোমবার ফরিদ ছাড়া সকলেই ফ্রান্স প্রবেশ করেন ফরিদুদ্দিনের ছোট ভাই আলাউদ্দিন জানান দু সালে অনুষ্ঠিত ফুটবল বিশ্বকাপ দেখতে রাশিয়া যান ফরিদ খেলা শেষ হওয়ার মাসখানেক পর তিনি রাশিয়া থেকে ইউক্রেন পৌঁছান সম্প্রতি ইউক্রেন থেকে ফ্রান্স যাওয়ার জন্য বাংলাদেশে থাকা দালালের সাথে চুক্তি করে তার পরিবার নিউ ইয়র্কের জ্যাকসন হাইটসের স্থানীয় বেলজিনো পার্টি হলে আগামী পনেরোই সেপ্টেম্বর সারে গামাপার দ্বিতীয় রানার আপ বিজয়ী মাইনুল হাসান নবিলের একক সঙ্গীত অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হবে গত মঙ্গলবার নিউ ইয়র্কের খাবার বাড়ি রেস্টুরেন্টের পার্টি পালকি পার্টি হলে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে একথা জানান শো টাইম মিউজিকের কর্ণধার আলমগীর খান আলম তিনি বলেন সন্ধ্যা সাতটা থেকে রাত বারোটা পর্যন্ত চলবে এই অনুষ্ঠান আয়ু বাচ্চু এবং জেমসের পর নবেলি সঙ্গীত ইন্ডাস্ট্রি তুলে ধরতে পারেন বলেও জানান তিনি এ সময় বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত নিয়ে গত কয়েকদিন ধরে গণমাধ্যম ও সোশ্যাল মিডিয়াতে চলা আলোচনার সমালোচনার জবাব দেন সঙ্গীত শিল্পী নোবেল বলেন জেমসের আমার সোনার বাংলা গানটা জাতীয় সঙ্গীত হওয়া উচিত এমন কথা বলেননি তিনি তারপরও বিভ্রান্তির জন্য দুঃখ প্রকাশ করেন তিনি সারে গামাপাতে অংশ নিয়ে দুই বাংলার মানুষের মন জয় করেছেন বাংলাদেশের ছেলে মাইনুল হাসান নোবেল দর্শক ভোটে বারবার সেরা হওয়ার পাশাপাশি বিচারকদের কাছ থেকে পেয়েছেন প্রশংসা স্পেনে কুলাউরাও ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশন এন কাতালোনিয়ার উদ্যোগে বার্ষিক বনভোজন ও ঈদ পুনর্মিলনী অনুষ্ঠিত হয়েছে গত মঙ্গলবার স্পেনের জিরোনার বানিয়ালেসে অনুষ্ঠিত বনভোজনে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের সভাপতি শিপলু আহমেদ মিয়াজি সিনিয়র সহ সভাপতি মোক্তাদির হোসেন মুক্তি সহ সভাপতি তুতিউর রহমান সাধারণ সম্পাদক কাউসর হাসান সহ আরও অনেকেই বনভোজনে শিশু পুরুষ এবং মহিলাদের জন্য ছিল দিনব্যাপী বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজন পরে কাউসার হাসানের পরিচালনায় বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার প্রদান করা হয় বিভিন্ন সামাজিক উন্নয়নে ভূমিকা রাখার পাশাপাশি ভবিষ্যতে এ ধরনের আয়োজন করার আশাবাদ ব্যক্ত করেন আয়োজকরা ইতালিতে মনফালকানে গরিজিয়া শাখা বিএনপির উদ্যোগে সংগঠনটির একচল্লিশতম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালন করা হয়েছে এতে সংগঠনের চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার নিঃশর্ত মুক্তি দাবি জানান বক্তারা শুরুতে পবিত্র কোরআন থেকে তেলাওয়াত মুক্তিযুদ্ধের বীর শহীদের প্রতি সম্মান জানিয়ে দাঁড়িয়ে এক মিনিট নিরবতা পালন করা হয় সংগঠনের আহ্বায়ক নুরুল আমিন খন্দকারের সভাপতিত্বে সভাটি পরিচালনা করেন হামিম হোসাইন এতে প্রধান অতিথি ছিলেন ইতালি শাখা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক ঢালি নাসিরুদ্দিন বিশেষ অতিথি ছিলেন ফরিদুল ইসলাম আনিস রফিকুল ইসলাম মোস্তাক ও জিয়াউর রহমান সোহেল সভায় প্রধান বক্তা ছিলেন ইতালি শাখা বিএনপি সাংগঠনিক সম্পাদক শাহিন কুরাপি এছাড়াও বক্তব্য রাখেন হুমায়ুন কবির এইচ এম কবির মুস্তাফিজুর রহমান রবিন ও হোসেন আলী শেষে বেগম খালেদা জিয়ার রোগমুক্তি ও জিয়াউর রহমানের আত্মার শান্তি কামনায় মোনাজাত করা হয়